সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعده شكرا دارشك شوطا أمرا حديثير كاهيني أيشرونا مي أني قلو حديثير أطنان تو چتا كرشك غطنا وفوحار ديئي چي أشكي وشي أكي دارباهي قطعي أمرا أمونكتي غطنا सो यह हदीस थे कि आलोचना करते चाची जार्मों धरोए छे परोकालिन जीवनेर खुराक एवं कबूर देशेर शे भय बहु मुहूर्ते चिंता चेतुना जहाँ हमारे ईमान के कोर बे शो शंग हतो आशुन ए मनोग्व आलोचना है जरा आज के अंशग्रहण करचेन आमदा तादर्श उनके आपने दर पुरी चाय करिए दी आचेन हमारे प्राग � السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوم رئيسنا شيخ دكتور زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آشن شيخ أحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوم رئيسنا شيخ عبد الرزاق بن يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أر أفستابنا أي أمي جهانجيرالوم إسلاحي. شكرًا دارشك سرطا. آشن كبر دش أتنت كوتين جايعا بهاي بهو جايعا. नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मित्र परे आखिरतेर मंजिल शुमहेर मध्य सब चाहिए कोठीन मंजिल हो चुकी कबर कबर एक परीक्षा ये पास करते पार लो जो सब परीक्षा है इन्शाल्लाह पास करे जावे अमरा ये घटना टी सुन बो आज के अमादेर प्रोबिन आलोचक डॉक्टर हिजबुल्ला शायबर का स्थित है अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लात आश्चर्य जीवन एक पौर प्रथम जी मंजिल शे मंजिल टा होच्छ कबर जेट आपने बोले थे ये प्रथम मंजिले आमदे जनु की अपेक्षा कुछ है आम्र एक ते हदीस थे के शेट आपने देश हमने उपस्थापन करा चेष्टा कुछ है हदीस टी इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह बरा इब्ने आदिब थे के बोलना करे थे चार हजार सात सौ तीन प बोलें जब एक बार एक अंसारी साहबीर जनादा ये जनादा नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेर होले आम्रो तस्सरी के लम एवं जेते जेते कब्रस्थाने जाओ होलो मखबर है शेखाने जोखन कब्र खोड़ा होती है लो तोखन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोशलें वजलसना हाउले हु आम्रो तर क का अन्ना हो आला रूसी ना अब तैयर 
ইউরোপ সুনসান মনে হচ্ছে যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে বসলো যে টের পাবে না এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লামের হাতে একটা ছড়ি ছিল যেটা দিয়ে তিনি আঁকা আঁকে করছিলেন মাটিতে হঠাৎ করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন এস্তাইরু বিল্লাহ মিনা আজাব উখাদ তোমরা কবর আজাব থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাও এরপর তিনি বললেন যে দেখো যখন আমরা ফিরে যাব ও আল্লাহ উমুদ বিরিন তখন এ মাইয়ের তার কবর থেকে জুতোর আওয়াজ শুনতে পাবো আমরা ফিরে যাচ্ছি আর ঠিক সে সময় তাকে বলা হবে ইয়া হাদা এ ব্যক্তি মান রব্বুক তোমার রব কে ও আমার দিন তোমার দিন কি ও আমার নবী উক তোমার নবী কে হান্নাদ রাহমাহুল্লাহ মধ্যে আরেকটু বিস্তারিত আছে সেখানে তিনি প্রশ্ন করা হবে জি তিনি বলছেন ও আতি মালা কাহানি ফাইউজ লিসানি দুইজন ফেরেস্তা আসবেন এবং তারা তাকে বসাবেন বসিয়ে তারা বলবেন ইয়া কৌলা নীলাহু মার রব্বুক তোমার রব কে উত্তরে শেষ কিন্তু জবাব দিবে রব্বি আল্লাহ আমার রব আল্লাহ এরপরে তারা আবার জিজ্ঞেস করবে ফায়াকুল উনালাহু মা দিয়ে নোখ তোমার দিন কি ছিল উত্তরে সে বলবে দিন ইয়াল ইসলাম আমার দিন হচ্ছে ইসলাম ফায়াকুল আ নীলাহ তারা তৃতীয় প্রশ্ন করবে যে মা হাদি বড় সাফিক ইনি কে যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তখন সে ব্যক্তি উত্তর দিবে হুয়া রসুল্লাহ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মূলত হাদিসের মূল অংশটি হচ্ছে এই যেটা আমি সবার সামনে উপস্থাপন করলাম এবার এর বিশ্লেষণ বা আলোচনা আমরা শুনব জি ধন্যবাদ জনাব ডক্টর হিজবুল্লাহ উনি আমাদেরকে শোনালেন হাদিসের মূল ঘটনাটি বা অংশটুকু আমরা এর থেকে কি উপলব্ধি করতে পারি বা প্রাসঙ্গিক আলোচনা কি আসতে পারে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের আলোচক মণ্ডলীর কাছ থেকে জেনে নেব তবে কবর অত্যন্ত ভয়াবহ জায়গা যেখানে প্রথম প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হবে সুতরাং কবর থেকে সাবধান বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এমন কোনো সালাত ছিল না আয়সা রাবি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন যে সালাতের শেষে তিনি কবরের আজাব থেকে পানাহ চাইতেন না নবীজি বলতেন আল্লাহ আল্লাহ কবরের আজাব থেকে আমি তোমার কাছে পানা চাচ্ছি আর দজ্জালের ফেতনা থেকে আসুন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে আমরা প্রথমেই যাচ্ছি শেখ আব্দুর রাজাকদ্দিন ইউসুফের কাছে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া জজাক আল্লাহ খায়ের জনাব আপনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে পেশ করলেন যা অতীব ভয়াবহ মানুষের মরার পরে প্রথম যেটা বিপদ সেটা হচ্ছে কবর কবর যত কঠিন আসলে তে আমার তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন তে আমার যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন মানুষ জানে না কবর কত কঠিন আনাস রাজিয়াল্লাহ তালানো বলেন উসমান রাজিয়াল্লাহ তালা আনহকে আন্তা তাস করুন নার আপনি জাহান নাম জান্নাতের কথা বলেন আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ উসমান রাজি আল্লাহ তালাকে বলছেন যে আপনি জাহান নাম এবং জান্নাতের কথা বলেন কিন্তু আপনি তো কাঁদেন না আর যখনই আপনি কবরের কথা বলেন তখনই কাঁদেন কেন ফকালা উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল বলেছেন আল কাবর আউলো মানজিল মিন মানাজিল আখেরা ফাইন নাজা মিন হো ফাঁ বাদ আইসর মিন হো ফাইন নাম এঞ্জো মিন হো ফাঁ বাদ আসাদ মিন হো মানুষের মরার পরে যেটা মানুষের প্রথম বিপদ সেটা হচ্ছে কবর যদি মানুষ কবরে বেঁচে যায় তাহলে এরপরে যত স্তর আছে সব সহজ হয়ে যাবে ফাইন নাম এঞ্জো মিন হো ফাঁ বাদ আসাদ মিন হো আর যদি মানুষ কবরে বাঁচতে না পারে তাহলে এরপরে যত স্তর আছে সব আরও জটিল ও কঠিন হয়ে যাবে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের বিপদের প্রথম জায়গা হচ্ছে কবর যদি মানুষ এখানে সফল হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গাগুলি আরও সহজ হয়ে যাবে তেমাত আছে জাহান নাম আছে কিন্তু এখানে যদি বাঁচতে না পারে তাহলে সবগুলি এর চেয়ে আরও বেশি জটিল হয়ে যাবে কবর বলতে আমরা কি বুঝব যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন তো ওসমান রাজি আল্লাহ তালন বলেন রসুল সাল্লা ইসলাম এ কথা বললেন মা রাই তো মানজারান কাতল কাবর আফজামিন হো আমার জীবনে দেখিনি কোনো দৃশ্য 
যেটা কবর হচ্ছে আশ্চর্য হতে পারে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ভয়াবহতার দিক দিয়ে আশ্চর্য দৃশ্যের দিক দিয়ে কবরের চেয়ে আর কোনো জিনিস ভয়াবহ আর কোনো জিনিস আশ্চর্য আছে এটা আমি মনে করি না কবরই হচ্ছে মানুষের জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ জায়গা এবং আশ্চর্য কবর বলতে মরার পরে বিচারের দিন পর্যন্ত একটা আলামে বারঝাখের বিবরণ এটা বাড়ির পিছন দিকে যে মানুষকে কবর দিয়ে আসা হয় এই জায়গাটাই মূলত কবর নয় মানুষ যে মৃত্যুবরণ করলো এই সময় থেকে নিয়ে বিচারের দিন পর্যন্ত যে আল্লাহ তালা মানুষের ভালো আত্মা এবং মন্দ আত্মা রাখার যে জায়গা নির্ধারণ করেছেন সেটাই হলো কবর সেটাই হলো কবর সুনির্দিষ্ট আপনি বলুন শিক্ষণীয় বিষয়ে কি থাকতে পারে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্য ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যে ঘটনাটি উল্লেখিত হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের প্রতি আসলে রহমত হয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন যে আমাদের যে জগৎকে আমরা চোখে দেখি না সেই জগতের দৃশ্যগুলোকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে আমাদেরকে সচেতন করতে চাইছেন এই হাদিস থেকে মূল শিক্ষা তো ওইটাই যে আমরা কবরের এই ভয়াবহতাটাকে উপলব্ধি করে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব আর কবরের যে কথাটি হাদিসে উঠে আসছে যে প্রথম মঞ্জিল আখরাতের যে ধাপগুলা স্টেপগুলা তার প্রথম স্তর হলো কবর এই কবর স্তর সহজ তো হবে তার জন্য যিনি কবরের এই স্তর সহজ হওয়ার জন্য দুনিয়াতে আমল করেছেন বিশেষ করে কবরের আজাবের জন্য বেশ কিছু কাজ আছে যে কাজগুলো কবরের আজাবের জন্য বিশেষভাবে কারণ হিসাবে হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইঙ্গিত করা এই সমস্ত আমলগুলা থেকে এই সমস্ত কাজগুলোতে যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারি তাহলে কবরের আজাব থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অনেক অনেক সহজ হবে ইনশাআল্লাহ জি শুক্রিয়া জাজাক আল্লাহ খায়ের ডক্টর জাকারিয়া যদি একটু কিছু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই হাদিস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আজাবুল কবর হক জি আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে ফিতনাতুল কবর হক দুইটা ভিন্ন জিনিস কবর আজাব যেমন আছে কবর পরীক্ষা আছে তেমনি যে তিনটি জিনিস পরীক্ষা সেটা হচ্ছে মান রাব্বুকা ওমা দিনুকা ওমান নবিউকা দুই বিভিন্ন বর্ণনা আসছে সুতরাং এই পরীক্ষার বিষয়টিকে অবশ্যই হক মানতে হবে এবং এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল হবে আজাব হবে না তার উপর রহমান এইটার উপর নির্ভরশীল হবে পরবর্তী জিনিস এই পরীক্ষার বিষয়গুলি শব্দ বিভিন্ন রকম আসছে কোথাও আসছে মান নবিউকা কোথাও আসছে মান হাজার হ্যাঁ এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে কখনো কখনো যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যে শব্দ ব্যবহার করে সাহাবাহিক রামের শব্দটি আবার অর্থ সহ কখনো কখনো ব্যবহার করেছে শেখ আমরা বিরতির পরে ইনশাল্লাহ আবারও আপনার কাছে আসবো আমরা সুধি দর্শক শ্রোতা স্বল্প সময়ের জন্য খুব ছোট্ট একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও আমাদের ধারাবাহিক বিষয় উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইসলামের পথে চলে এভাবে মানুষের জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়ম করতে হবে ইনসাফ কায়েম করাটাকে আল্লাহ তালা খুবই পছন্দ করেন the space to talk in india back home they ask are you a muslim first or indian first and we muslims should know how to reply how to turn the tables over the place to knock why trinity cannot be regarded in that sense father son and holy spirit the opportunity to ask but even if we agree that what the christians say that he was crucified so if jesus christ peace be upon him died for three days who controlled the world that means even god died the freedom to unmask so there are various ways which we can prove 
দেখুন ডক্টর জাকিরের সঙ্গে আলাপ করি প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতির পরে আবারও আমাদের আলোচ্য বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমরা উপস্থিত ফালিল্লাহিল হ্যাম যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছিল কবরের আজাব যে হাদিসের আলোকে আমরা জানতে পারলাম এটা হক আর কবর ও হক যে কবরের ফেতনা এবং কবরের বিষয়ে আমরা শেখ ডক্টর জাকারিয়ার কাছ থেকে শুনছিলাম জি আপনার অসমাপ্ত বলছিলাম যে কবরের আজাব এবং কবরের নামত দুটোই কিন্তু হক কবরের আজাব আছে যেমন কবর আবার শান্তিও আছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে সেটা সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল হবে এই প্রশ্নগুলি তিনটি প্রশ্ন এই তিনটি প্রশ্ন হচ্ছে তোমার রব কে তোমার দিন কি ছিল নবী কে ছিল যারা বাইরে থাকবে তারা দোয়া করবে আল্লাহ সাবিদু আল্লাহ তাকে সাবিদ উত্তর যেন দিতে পারে সে ব্যবস্থা করে এটা দোয়া করবে এটা না করে আমরা অন্য রকমের দোয়া করতে আরম্ভ করি বলছেন যে আমার বাবা হোক আমার ভাই হোক বা আমার আত্মীয় হোক বা মুসলিম জনগোষ্ঠী যেন এই উচ্চটা ঠিক মতো দিতে পারে এটা তার জন্য বড় প্রাপ্তি পরবর্তী জীবনের জন্য প্রাপ্তি একটা জিনিস হচ্ছে এই উত্তর যে কে দিতে পারবে এটা কিন্তু মুখস্থ করে নিলেও দিতে পারবে এখানে দিতে হবে যে ঠিকই আল্লাহ বাবুল ইজ্জতকে রব হিসাবে মেনেছে এবং তারই বাদ করেছে তাহিদ নিয়ে খবর ইমান এবং এখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে দেখুন পৃথিবীর একটা নেজামের মধ্যে আমরা দেখি যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় সে তার জন্য বিচার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রশ্ন ফাঁস করাটা এটা হয়ে যায় অপরাধ অপরাধ কিন্তু দেখুন মোমেদের জন্য এখন এর উত্তর তৈরি করাটা হচ্ছে ইমানদার বান্দাদের দায়িত্ব এখন এর উত্তর দিতে পারবে কি এর উত্তর সেখানে মুখস্থ করে গেলে দিতে পারবে এখানে হতে হবে প্র্যাকটিক্যাল ইমানদার তারপরে আর যারা পারবে না তারা বলল আমি তো জানি অথচ সে দুনিয়াতে নিজেকে ইমানদার বলে দাবি করতো 
যখনই কোন মানুষকে কবরে রাখা হয় তখনই দুইজন ফেরস্তা চলে আসে তারপর তারা দুইজন তাকে উঠিয়ে বসে এরপরে যেটা আল্লাহ রসুল বলছেন সেটা হচ্ছে ফামাল মুকমেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাহবুদ নাই আর মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল ওয়াম মুনাফেক আল কাফের আর যদি কবর ব্যক্তি কবরবাসী যদি মুনাফেক এবং কাফের হয় অথবা ফাঁসেক হয় তাহলে কবরে উত্তর দিতে মোমেন ব্যক্তি সক্ষম হবে আর যদি সে ফাঁসেক হয় মোনাফেক নীল এবং কালো এ নীল এবং কালো একটা ভয়াবহ আকৃতি প্রমাণ করে একজন হচ্ছেন মনকার আর একজন হচ্ছে নাকির মূলত দুইটা শব্দই প্রমাণ করে অপরিচিত আসলে আরবি শব্দ দুইটাকে অপরিচিত আলহামদুলিল্লাহ কবরবাসী ইমানদার হয় তো রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন তখন তাকে দুইজন ফেরস্তা বলবেন উত্তর ঠিক হয়ে গেলে যে আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমার নবী হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহাম আমার দিন হচ্ছে ইসলাম ফেরস্তা তো অনেক কথা বলবেন তার একটা কথা বলবেন যে নাম তুমি এখন ঘুমিয়ে যাও তোমাকে আর কেউ জাগাবে না তোমার একমাত্র অতীব প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া তোমার সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হচ্ছে তোমার স্ত্রী বাসর রাতে যেমন মানুষ ঘুমিয়ে যায় সেভাবে তাকে কেউ জাগাতে যায় না তার নিজ স্ত্রী ছাড়া ঠিক ওই মানুষ যেমন শান্তির ঘুমে ঘুমায় তুমি সেভাবে শান্তির ঘুমে ঘুমে সুন্দর ভাবে যারা উত্তরটা দিতে পারবে তাদের না হয় সে যদি বলে যেমনই ওই মাটিকে দুই দিক থেকে চেপে যেতে বলবে তখনই মাটি দুই দিক থেকে চেপে আসবে আর তার শরীরের হাড় গুলির একদিকের হাড় আর একদিকে চলে যাবে আর একদিকের হাড় আর এইদিকে চলে আসবে আল্লাহ তুমি রহম করো আল্লাহ আসলে কবরের ভয়াবহতা এবং কবরের নামত উভয়টাই নির্ভর করে আমাদের দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের উপরে জি যেটি হাদিস থেকে মোটামুটি আমরা বুঝে গেছি তারপরে বিষয়টি আর একটু ক্লিয়ার করা দরকার কারণ আমাদের সমাজে এই হাদিসের অর্থে বা ব্যাখ্যায় মানুষ যেটা বুঝে সাধারণত অনেক সাধারণ মুসলিম ভাইরা মনে করে থাকেন যে এই কোশ্চেন তো আউট হয়ে গেছে এবং উত্তর তো খুব সোজা মুখস্থ করে নিলে হয়ে যায় অনেকে আবার মনে করেন যে এটার আরবি উত্তর যেটা হাদিসে আছে এটা মুখস্থ করে নিলে বোধ হয় সহজ হয় বাংলা বললে বোধ হবে না আসলে এখানে আরবি এবং বাংলার সাথে সম্পর্ক না মুখস্থ করার সাথে সম্পর্ক না মূল কথা হলো আমার জীবন যদি তৌহিদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে যদি আমার জীবনের প্রতিটি পদে পদে আমি অনুসরণ করি কবরের যে মানছিলা আমরা আগেও বলেছি আখিরাতে প্রথম অবস্থা এটা এখানে যদি আমরা পারি তাহলে জান্নাতে অথবা জাহান্নামের দিকে পথ হলে এখানে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করি কাফেরের জন্য স্থায়ীভাবে আজাব শুরু হয়ে গেল এবং মুনাফিকের জন্য স্থায়ী আজাব শুরু হয়ে গেছে যে আপনি একটি বিষয় বলতেছিলেন যে সাবেত আকদামের জন্য দোয়া করা মানুষের বানানো আর মানুষের বানানো জিনিস দোয়া করে রসুল্লাহ ভালো হতো রসুল অবশ্যই বলে দিতেন যেহেতু বলেননি সেখানে আমাদের এখানে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে মানে মানুষ মারা গেলে কবরে তার ওই 
জাহান এবং জান্নাতকে পেশ করা হবে সব সময় তো কবরে আরেকটা ভয়াবহ বাক্য আছে সর্বদা কবরটা বলে আনা বাইতুল দুধ আমি হচ্ছে পোকার ঘর আনা বাইতুল গুরবা আমি হচ্ছে অপরিচিত ঘর আনা বাইতুল অহাদ আমি হচ্ছে এককের ঘর এখানে কারো সাথী থাকবে ওখানে এ কথা নয় কোনো পরিচিত এখানে লোক থাকবে এ কথা নয় কবর একটা ভয়াবহ জায়গা সেই জায়গাটুকু বলার পরে যেটা জনাব জাকারিয়া সাহেব পেশ করছিলেন এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে আমাদেরকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে বললেন আর স্থায়িত্বের জন্য দোয়া করতে বললেন তা আমরা এ কি পদ্ধতিতে দোয়া করব আমাদের দেশে তো যে পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছে তা অবশ্যই শরীয়তের অনুকূলে নয় আমরা কিভাবে বলব আমাদের জন্য ওই সমাতে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো তাকে তুমি স্থায়িত্ব দান করো সেই জন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে আর সেটা হলো লাইলাহিল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা অন্য সময়ে এসে কি করব অন্য সময়ে এসে আমরা প্রথমত কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যে দোয়াটা বলা হয় জিয়ারতুল কবরের কবর জিয়ারত সেই দোয়াটা আমরা পড়ব শেষ পর্যন্ত পড়ার পরে আমরা যে জানা যায় দোয়া পড়ে থাকি আল্লাহ আরাহামু এটা দীর্ঘ দোয়া আমরা পড়ব আর আমরা ব্যক্তিগতভাবে হাত তুলে দোয়া করতে পারি মুসলিম গ্রন্থে এসেছে রাসুল সাল্লাম বাকুল গারকাতে গিয়ে তিন তিন বার হাত তুলে দোয়া করলেন কবরের পাশে গিয়ে আমরা হাত তুলে দোয়া করতে পারি কবরের শাস্তিকে লক্ষ্য করে অবশ্যই আমাদের দেশে যে প্রথা আছে সমষ্টিগত ভাবে জুমার দিন বা অন্য রমজান মাসে সবাই মিলে কবরের চতুর্দিকে একটা কথা হচ্ছে যে এখানে কাফের এবং মুনাফিকের আজাব কিন্তু চলতেই থাকবে কিন্তু ইমানদার ফাঁসে খোলে তার আজাব কিন্তু এখানে কবর আজাব হওয়ার ছিল পরবর্তী তার জন্য একটা মুক্তির ব্যবস্থা হওয়া মানে এটা কিন্তু তার জন্য আজাব পরে কমে আল্লাহর কাফের বলেছে না ফাজেরও আসছে হাদিস এখানে আরেকটা জিনিস আমার জানা দরকার সেটা হচ্ছে এখানে পরে বলা হয়েছে লা দাঁড়াইটা ওলা তালাইটা তার সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে যে তুমি কেন তুমি জানো দুইটাই কিন্তু শুনিয়ে আমরা শত শত মানুষ দিন সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেছি আর মনে করছি এমনি পার হয়ে যাবে তা কিন্তু নয় দুনিয়ার থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দিন জানাদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা